ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം എസ് ബ്രാൻസ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് അതിൽ എലിമെൻ്ററി സെറ്റ് തിയറിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് തുല്യഘടങ്ങൾ ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് ദേ ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് സെറ്റ്സ് രണ്ട് ഗണങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ സെയിം എലമെൻസ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഹോൾ എക്സ് സെറ്റ് ആറ്റ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്താ വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ആണല്ലേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് കിട്ടും ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആണെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സെറ്റ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന സമവാക്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ അതിസംഖ്യാ പരിഹാരം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് വരാന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവും കിട്ടണം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വണ്ണും ഫിഫ്റ്റീനും വരും അത് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു ആയിട്ട് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത് വരില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീയും ഫൈവും ആണ് ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താൽ ടുവും കിട്ടും അല്ലേ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സോറി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇതിന് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ പൂർണ്ണ അതിസംഖ്യാ പരിഹാരം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻ അത് ഏതാ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റും സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഫൈവ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ മലയാളമാണ് പരിമിത ഗണം ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ മലയാളമാണ് അനന്തഗണം പരിമിത ഗണവും അനന്തഗണവും ഇതൊക്കെ പേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ നമ്പർ പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതായത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിലുണ്ടാവുക ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തഗണം അതിലെ നമ്പേഴ്സ് അനന്തമായി പോകുന്നതാണ് അതായത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എം ടി സെറ്റ് അതുപോലെ ഇത് എന്താ തന്നിരിക്കണേ പി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫോൾ എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോയെക്കാളും വലുതും വണ്ണോ അതിനേക്കാളും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ വൺ മാത്രമല്ലല്ലോ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ വണ്ണാവാം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാവാം അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ് ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ സോ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പരിമിത ഗണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫോൾ എക്സ്
ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അതായത് ഒരു സെറ്റ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് വെൻ എവർ എ ബിലോങ്സ് ടു എ ദെൻ എ ബിലോങ്സ് ടു ബി എയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ബിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് എയിലെ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ബിയിലെയും കൂടെ എലമെൻസ് ആണ് എയിലെ എപ്പോഴൊക്കെ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് വരുമോ അതെല്ലാം ബിയിലെ എലമെൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിനെ നമ്മൾ ബിയുടെ ഉപഗണം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു എൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് അതായത് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഏതാ വരുന്നത് എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ടു ഫോർ നമുക്കിവിടെ സെഡ് കൊടുക്കണ്ട സെഡ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സെഡ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തു സെഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസും കൂടെ ഞാൻ എഴുതണമായിരുന്നു അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെഡ് പ്ലസ് ആക്കിയത് എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് പ്ലസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പൂർണ്ണ അതി സംഖ്യകൾ അതാണ് ഇപ്പം ടു എൻ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അതായത് എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സും വരും അല്ലെ എല്ലാ ഇരട്ട ഇരട്ട സംഖ്യകളും വരും ഇനി നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെറ്റ് എടുത്തു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ എൻ സെറ്റ് ആൻഡ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഞാൻ സെഡ് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരാം ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എക്സെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഈ നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എല്ലാം ഇരട്ട സംഖ്യകളാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എല്ലാം ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ ഒരു ഉപഗണമാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇയും എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് F is a subset of E. F is a subset of E. That is F എന്ന് പറയുന്നത് ഈയുടെ ഒരു ഉപഗണമാണ് എന്നാൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നതോ ഇ ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിഗണം എന്ന് പറയാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ ഒരു അതിഗണമാണ് അതിലധികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അധികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ ഒരു അതിഗണമാണ് അതായത് സൂപ്പർ സെറ്റാണ് ഇനി നമുക്കൊരു നോട്ട് നോക്കാം ഗണം എ ഗണം ബിയുടെ ഉപഗണമാകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എ എ ശൂന്യഗണമാവണം അല്ലെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ബിയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കണം അതായത് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എയ്ദർ എ ഈക്വൽ ടു എം ടി ഓർ എവ്രി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ബിയിലെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സെറ്റ് ആ സെറ്റിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഫൈവ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവ്രി സെറ്റ് ഏതൊരു സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സെറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ അത് സിംഗിൾ ടേം സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോമൺ സെറ്റ് വരും അതാണ് നമ്മളുടെ എം ടി സെറ്റ് ഇനി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയും ബിയും തുല്യ ഗണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തിരിച്ചും പറയാം എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രൂഫിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ബി രണ്ട് സെറ്റ്സിൻ്റെ ഇക്വാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഈക്വൾ ടു ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ
Then the set of all subsets of A is called the power set of A. A is the set of A. We can see the set of A. We can see the set of A. Set A yudhe subsets in the L subsets in the collection of them. That is the power set of A in the world. Okay, A is the set and the set in the subset of the world. The subset of the collection of the world. This is the collection of the world. This is the power set of A. Denote in the P of A in the world. Okay, let's take an example. A equal to 1, 2. That is subsets in the world. Empty set is subset. Singleton set 1 subset, Singleton set 2 subset, Singleton set 1 2 subset. Now, we have power set of A in the middle of the P of A equal to this collection. That is set of all empty set, Singleton set 1, Singleton set 2, Singleton set 1 2. Okay, now we have A in the middle of the finite set, we have power set of finite set. Okay, now we have to take a look at this. A in the middle of the finite set. A ini baru ini tu finite set jangan ni gila, nampuk baru ya. Power set of A itu, nampuk ini ni titik korai elemen sana, nampuk sana nampuk ini ni titik tapi tanpa titik elemen sana itu dahulu. P of A itu finite jadi, nampuk sana A infinite jangan ni gila, P of A itu infinite jadi. Orang tu baca macam ni. Ini nampuk A le elemen sum, power set le elemen sum tanpa ni gila bandar bandar ana nampuk. Ini important ni gila, orang ana karena nampuk le exam sana, objective type exam ni. Now, let's see if we have a question. A is a set with n elements. Then, number of elements in power set of A is equal to 2 power n. Now, let's say that. Let's say that A is a set. That is n elements. A is n elements. That 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 is n elements. Ibu da, nama lebaran itu nukah. Ibu da, n warna ni le dua elemen sendiri le dah. Power set ni le pakshe dua square elemen sendal. Unna, renda, muna, nala, nala elemen sendal. Orang tu ikah, a is set tu bete n elemen. The number of elemen in power set of a equal to two power n. Cardinality of p of n barayam. A ibu da cardinality le two inde power. Aiyu. Cardinality itu baru ini lebih lebih konsep je, anda, aduh, nama kita real analysis discuss ini mau paraya. Aduh, nama kita semua ini cardinality yang ada ni kita nak nak um. Aduh, nama kita set ini matra power set ini matra cara ni terlalu n baru ini le n elemen sendiri, power set of a ini two power n elemen sendal. Okay, ini nana. Nama kita ganat ini, aduh, ini nama kita ceri satu yang ada result tu kalau ana ganat ini ubah ganan kalu dia enna. Aduh, ini ubah ganan kalu ganat ini ubah ganan tu mana lenda power set ana. Nampak orang ganat itu leh n elemen sendiri, adi ni ubah ganat itu leh ganat ini dia ubah ganan galah, dah itu power set itu leh etra elemen sendal um two raised to n elemen sendal um. Enna, ini leh nampak, ni am barang ni leh sangga do ubah ganan galah ni warna lenda, adi ni improper right leh set ni leh udah baki tin dah, boleh. Pas sangga do ubah ganan galah udah n nampak mana two raised to n minus warna ni. Tapi a ni barang ni set ni, nampak example leh nukah. Ini leh nampak. E power set of n mana ini dalam semua elemen semua itu le. Paksa ini proper la. E one two ni mana proper elemen ni la. Karena ini improper ana. Karena ini n mana set itu dah ni ana. Apa nama? Sangka dua bagan ni la kan sebab itu unna, dua, tiga kan sebab itu dah mudi. Apa nama kita beri um two raised to two minus one. Dah itu ini ana improper ni orang baki terda. Apa nama kita beri tiga ni itu. Ada ana sangka dua bagan ni la orang n mana beri two raised to n minus one ni ada. Orang tu eka, jadi kalau Malaysia ada terlalu jodoh, kita mungkin kita confuse naik ko. Ado orang ni tu nanti naughty tu eka. Ganat ini dia ubah ganan galu dia enam two raised to enam. Ganat ini dia sangka tu ubah ganan galu dia enam two raised to n minus one one. Okay. Ini nama kita real numbers ni subsets ni. Orang ni just denote itu bawa mana. Nama kita orang ni apa orang ni dah ada orang ni detail ada apa orang ni lah. N ini tu warna lenda natural numbers. Ada itu n nol sangka galu dia ganam. Ini tu real number ini, beri subset ni. Nampol common ni ada use ini subset ni kalau ni tu barang ini tu. Z ni tu barangnya set of all integers. Purna sengi agalu dek ganam. Okay, denote ini tu. Ikatan minus two, minus one, zero, one, two. Ikatan ni negative numbers beri, zero beri, positive numbers beri. Ini Q set of all rational numbers. Ada ada bina ganggalu dek ganam. Nampol ni tu terutama membaca video ni barang ni cendah. Set of all x sejajar x equal to p by q. P and q belongs to set and q not equal to zero. P and q integers ari kena q ini barang ni tu zero awan pada illa. Karena dah zero kan division possible allah. Aduh. 
Q prime. Q prime means if Q prime is denote the set of all irrational numbers. And we are common to say that set of all x is that x belongs to R but x does not belong to Q. That is Q is not a real number. That is a real number. A irrational number. Okay. Now, we are going to talk about this video. Now, we are going to talk about this question. If you have doubts, in the comment box, if you like this video, please subscribe to my channel. If you have any suggestions, please in the comment box. If you have any doubts, please do it. If you have any corrections, please share it with your friends. Thank you.